In den letzten Tagen hat Apple seinen neuen MacBook Pro vorgestellt. Zu einem unglaublichen Startpreis von knapp 2700 Euro. Fast jedes Jahr zur ungefähr selben Zeit veröffentlichen große Konzerne wie Apple, Samsung, Huawei technologische Fortschritte, neue Produkte. Dabei schafft es aber insbesondere Apple, Preis und Werte zu erhalten, ältere Modelle quasi nicht als Schrott zu verkaufen. Ihr Preis bleibt relativ stabil. Aber woran liegt das? Welche Verkaufsstrategie verfolgt eigentlich Apple? Wobei es doch eigentlich so ist, dass neue Technologien und neue Produkte alte quasi schrotten. Sie machen sie wertlos. Schauen wir uns das genauer an. Wir können aus der Geschichte beobachten, dass immer neue Produkte ältere aus dem Markt verdrängen. So zum Beispiel mit Polaroid. Sie war ein Monopol auf dem Markt für die Sofortbildfotografie. Doch dann kamen die digitalen Kameras. Und der Markt ist quasi komplett umgeschwungen von Polaroid auf die digitalen Kameraanbieter. Die Einnahmen von Polaroid sind eingestürzt. Genauso mit der DVD. Kaum war sie auf dem Markt, schon hatten Kassetten keinen Wert mehr. Sie waren quasi Schrott. Wir lernen daraus, Unternehmen müssen sich entweder selbst neu definieren oder neue Produkte auf den Markt bringen. Den technologischen Fortschritt mithalten, um zu überleben. Technologischer Fortschritt und innovative Produktionsmethoden sind aber nur zwei Kräfte des Wandels, damit Unternehmen aufblühen können oder untergehen. Fortschritt und Innovation. Neues produzieren, damit die alten Produkte zu Schrott werden. Josef Schumpeter bezeichnete diesen Prozess als schöpferische Zerstörung. Das klingt jetzt widersprüchlich, aber es hat schon seinen Sinn. Ein Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt, perfektioniert Technologie, entdeckt vielleicht bessere Ressourcen, erschließt einen neuen Weg der effizienteren Produktion und strukturiert seine industrielle Organisation vielleicht um und zerstört damit die Konkurrenz oder ihre eigene Vergangenheit. Während sich die herkömmliche Ökonomie auf den Preiswettbewerb konzentriert, konzentrieren sich Unternehmen auf technologischen Fortschritt und Innovation und bleiben so am Leben und dauerhaft auf dem Markt bestehen. Der Motor also dieser schöpferischen Zerstörung sind Unternehmen, die Mut und die finanzielle Stärke haben, um neuen Ideen einen Raum zu geben. Nach Schumpeter ist das der Schlüsselpunkt, also Innovation für ein langfristiges und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum. Er bezeichnet die schöpferische Zerstörung als das entscheidende Faktum des Kapitalismus. Der Zusammenbruch also von Unternehmen oder ganze Industrien ist also notwendig, damit innovative, fortschrittlichere Unternehmen seinen Platz auf dem Markt finden und die Wirtschaft ankurbeln. Josef Schumpeter sagt zu diesem Phänomen folgendes. Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, entspringt neuen Konsumgütern, neuen Produktions- und Logistikmethoden, neuen Märkten oder neuen Formen industrieller Organisationen, die dann neue kapitalistische Unternehmen entstehen lassen. Kurz gesagt, Neues kommt, Altes geht. So wächst die Wirtschaft. Dabei hat der Staat natürlich auch die wichtige Rolle, veraltete Unternehmen und Konzepte nicht zu schützen. Es macht also keinen Sinn, Polaroid zu schützen mit staatlichen Förderungen, um sie konkurrenzfähig zur Digitalkamera zu machen. Das macht keinen Sinn. Aber wieso retten dann Staaten Banken oder Automobilhersteller? Oder warum sind die Big Five, Apple, Amazon, Google eigentlich so unglaublich mächtig und scheinen irgendwie einfach nicht bankrott gehen zu wollen. Das liegt an den gemeinsamen Interessen des Staates, der Konjunktur und diesen großen Unternehmen. Denn diese unglaublich großen Organisationen und Unternehmen wie Banken, Automobilhersteller oder wie die Big Five sichern natürlich auch Millionen von Arbeitsplätzen. Es macht natürlich dann keinen Sinn, Millionen von Arbeitslose auf dem Markt zu haben, die sich weder einen Haarschnitt noch einen Urlaub leisten können. Zurück zu Apples Verkaufsstrategie. Der neue MacBook hat natürlich innovative und neue Technologien in sich. Aber sie ist niemals dermaßen innovativ, dermaßen revolutionär, dass das eins vorherige Modell nutzlos und zum Müll wird. Das ist eine schlaue und nachhaltige Strategie von Apple. Nur Schritt für Schritt einzelne innovative Happen jährlich rauszubringen, 
damit der Preis der älteren Modelle erhalten bleibt und das neue Modell zu einem neuen Rekordpreis verkauft werden kann. Schließlich ist es innovativ und neu. Somit stellt sich die Frage, unter dieser Strategie, die die großen Unternehmen verfolgen, kann es sein, dass diese Unternehmen too big, too fail sind? Sind sie einfach zu riesig und werden für immer bestehen bleiben? 